ايه اللي اكتشفته في استونيا استونيا واحد عشان في منظمة استضافتني احضر ايفنت ثلاث ايام هتكلم عنه في الفيديو اللي جاي السبب الثاني اني اكتشف مين استونيا دي حد كان يعرف حاجة عن استونيا فقررت امد عشرة ايام زيادة عشان اعمل لكم فيديو عن البلد دي فتعالوا مع بعض نتعرف على عشر صفات اكتشفتها هنا هتهم كل واحد منكم عايز يروح سياحة او يفتح شركة او حتى يهاجر لاستونيا واخليك معايا عشان هقولك على فكرة بيزنس في استونيا تقدر تعملها ما تنساش اللايك ويلا بينا في الاغلب انت هتوصل على مطار اللي في تالين اللي هو عاصمة استونيا اول حاجه تعملها انك تجيب كارت التليفون من المطار من مكان اسمه ار كيوسك ب 3 يورو هيدي لك 5 جيجا انترنت وبرغم المواصلات العامه ببلاش للي عايشين في العاصمه ولكن عشان توصل وسط المدينه فالغلابه اللي زينا لينا ثلاث طرق نوصل بيها يا اما تاخد اتوبيس يا تاخد ترام ب 2 يورو يا اما تاخد تاكسي وهتلبس فيه او بالانترنت اللي انت جبته هتطلب اوبر او شركه زيها اسمها بولت وتطلع على المدينه وده خد مني حوالي 5 يورو تقريبا لوسط البلد ولو طريقك بقى على وسط البلد زي يبقى هتتوهم بنظافه البلد وحلاوتها مبدئيا تالين هي عاصمه استونيا وعشان يبقى عندكم فكره هي فين استونيا دي اصلا فاستونيا في شمال شرق اوروبا هي جزء من مجموعه بلاد البالتكس اللي بتتكون من استونيا ولاتفيا وليتوانيا استونيا بقى كانت جزء من الاتحاد السوفيتي بس اعلنت استقلالها في سبتمبر 91 وهي واخده جنب كده من روسيا بتتعامل زي اي دوله اوروبيه مستقله تماما فتحتاج لها فيزا شنجن عشان تخش البلد الصغيره دي اللي مساحتها حوالي 45000 متر مربع يعني دي تقريبا مساحتها بالنسبه لمصر اللي هي مليون الف مربع استونيا فيها حوالي مليون و300000 مواطن 70% منهم استونياوي مأصل و25% روسي والباقي مخلط كده اهلا بكم في استونيا زي اي مدينه هتسافرها ممكن تقعد في اوتيل في هوستل او تأجر بيت وزي بقى ما شرحت لكم في فيديو قبل كده عن ازاي تختاروا مكان الاقامه وانتم مسافرين فاستخدمت نفس الخدع واخترت مكان في وسط المدينه اللي بيسموها الاولد تاون يعني وسط البلد اكتر منطقه سياحيه في تالين وبما ان المنظمه كانت دافعه لي حق الطيران فقلت يا محسن ايه ما تسخسرش في نفسك تأجر شقه وهنا بقى البيت اللي انا قاعد فيه مأجر هنا اير بي ان بي هحط لكم اللينك بتاعه برده بتاع البيت ده بالظبط عشان تخشوا تتفرجوا عليه شكله عامل ازاي وبكام والكلام ده كله هو البيت اللي متشخبط عليه ده وفي رابط تاني عليه 34 دولار ديسكاونت لو عايزين تحجزوا من على اير بي ان بي ساعات بقى وانا في البيت بدل ما بنزل اكل بره واصرف فلوس فانا عملت حاجه برده بديهيه جدا نزلت اشتريت اكل من السوبر ماركت وجيت عشان اعمله هنا في البيت احلى حاجه بقى في تاجير البيت غير اني بنام فيه بس برده ممكن اطبخ واوفر اغسل وانشف واسيب في حاجتي والكاميرات من غير ما اقلق خالص البيت جميل ومنور بتصحى كل يوم على احلى كمانجه صباح خير استونيا ودايما في وانس مركز جوه البيت عشان ما تحسش انك لوحدك صباح خير يا مشاهدين وانت ماشي كده هتبص على البيوت القديمه فتحس انها بلد متاخره قوي ولو حسيت ان هي من ايام الشيخ بطاطا فانت غلطان يا صديقي برغم ان عدد السكان صغير جدا ولكن تم وصفها من البنك الدولي ان اقتصادها دايما في ارتفاع ومتطور جدا لحتى في سنه 2000 خلوا الانترنت حق لا يتجزا من حقوق الانسان زي الاكل والشرب كده وخلوا كل خدمات البلد الكترونيه لدرجه ان هم بقوا اول بلد تقدر تنتخب فيها اونلاين ومن على تليفونك كمان اتصدمت لسه طب خد دي اكتشفت كمان اننا نقدر نقدم على حاجه اسمها اي ريزيدنسي وبيها تقدر تفتح شركتك هناك في اقل من ساعه ده غير ان هم عاملين فيزا اسمها ديجيتال نومادز فيزا ده 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 حوار لوحده فيزا كل اللي بيشتغلوا اونلاين زي حالاتنا كده وعايزين يشتغلوا وياخدوا اقامه مدتها سنه في استونيا مش مقتنع لسه استونيا عندها شركات ناشئه كتير جدا اكتر من اي بلد في اوروبا هي البلد اللي اتعمل فيها سكايب سكايب اللي هو الناس بتتكلم فيه بالفيديو والمسجز وبتاع خد اخر مفاجاه استونيا عندها اول اتوبيس بيمشي لوحده من غير سواق خالص اه لوحده كده البوست او البريد سهل جدا لو عايز تبعت حاجه على تالن او في مكان في اوروبا انا اشتري حاجه من امازون او اشتري حاجه وحد بعت لك حاجه ممكن تبعت لك على حاجه من الحاجات دي تعال نشوف بتفتح ازاي وبتشتغل ازاي بالسهوله دي تحط الكود اللي هم بعتوه لك على الموبايل يوم مفتوح ومستلم حاجه لما بعت لك بس اقول لك على حاجه سخيفه بقى لو عايز تخش الحمام في مول لازم تدفع فلوس 20 سنت عشان اخش فانا مش هدفع 20 سنت عشان اخش حمام حد يديني فلوس انا هديهم حاجه المفروض انا اخد فلوس فانا هستنى اللي هيخلص 
وقفش الباب منه اقفش يا معلم اقفش ببلاش بس عادي جدا ممكن تستحمى ببلاش تقف تستحمى ببلاش عادي جدا لان مش فيها مشكله كل ده كوم وكمية المتعة بالنسبة لي في استونيا كانت في حوار تاني خالص. متعتي كانت في السكوترز اللي مالية البلد. اوكي؟ هنعمل دلوقتي تجربة جديدة ان احنا ناخد سكوتر للبحر. بلوك سكوتر سكان. ده كده السكوتر بتاعي. من صغر تالين عاصمة استونيا فانت مش محتاج تاخد تاكسي ولا مواصلات خالص. خد سكوتر ولفلف بيه. اهو منها تتفسح وتوصل بسرعه ومنها تطير وترفرف في الهواء. كيس انا استاذ ولا ايه ده؟ <تصفيق> وصلنا نقطه ثانيه للبحر عشان ناخد الفيو اللي على السان سيت اللي ورا ده مع رحله جميله بالسكوتر حوالين تالن خد 100 جنيه في الساعه الساعه كانت ب 5 يورو اه الساعه ب 5 يورو بالظبط. الساعة ب 5 جنيه والحساب بتحسب البلد متفتحة جدا يا جماعة لدرجة انكم ممكن تتعرفوا على اي حد وتعملوا صحاب وداد بسهولة جدا في اي وقت وده عشان الشعب هناك بيحب الاجانب قوي وانت لو ما خدتش بالك فانت بتبقى اجنبي او ما بتسافر يعني مثلا قابلت سيلفا من فرنسا البهلوان هاي ماي نيم از سيلفا انا ام ستريت بيرفورمر اي بين دوينج ذيس جوب فور 5 ييرز نو ريلي لاف دوينج ات Entertaining the crowd, getting smile of people, and that's what I do as a living. Find me on Facebook on the bottom of the video. Thank you. Sure, you're welcome, bro. وقابلت راجل عنده 66 سنة بيجري 42 كيلو كل يوم في أربع ساعات وبيشترك في كل مسابقات الماراثون اللي في أوروبا. واللي يخليك تستغرب أكتر إن هو بيجري وفوقي أنا نسيا فوق راسه كده. عشان كده سموه the pineapple man. They don't remember the winner. Remember only me. That's it. Big 42 kilo, four hours. Bill, I'm not supposed to run. I have three wives. The weather in Estonia in the summer is beautiful and not hot, and the people all are in the street and not happy. But the weather is hot and the people are hot and the people are hot. Sorry for you. I used the weather to the highest level. عملت فوتو شوت وصورت فيلم صغير كده هتبقوا تشوفوه قريب بس ده في حاله ان انت وانت مشتركين ومفعلين الجرس طبعا بنعمل فوتو شوت في وسط المطره ان ده من اصعب الفوتو شوتس اللي عملتها في حياتي تقريبا كل الشباب اللي هنا بيتكلموا انجليزي كويس قوي بس كان لازم اتعلمني كام كلمه اقولها بالاستوني عشان اعرف اتعامل لو اتزنقت كده سو جايز اي تا Is a thank you in Estonian language. Boom. Wow. See you soon. Tere is hello on Estonian. Boom. Boom, boom, boom. My new friends. The shabab da ya. What's your name? Carlos. We have Egyptian amigos. Hey, di ba lo town. معروفة بالمباني القديمة دي ومعروفة بقى بالشوارع بتاعتها اللي هي دي وصلنا الاولد تاون في تالين استونيا زي ما تالين مشهورة قوي بالمباني الاثرية القديمة من القرن ال 13 دلوقتي اللي هي تابعة لليونسكو فلما تروح تالين لازم تقضي لك يوم او يومين بتلفل في الاماكن الاثرية اللي في وسط البلد دي على قد ما استونيا ناحية الشرق واوروبا الشرقية يعني هي المفروض تبقى مثلا أثرة مثلا بروسيا والاتحاد السوفيتي والكلام ده كله ولكن يعني ده شبه السكوير مثلا بتاع بلجيكا مثلا في هولندا مثلا او فرنسا تلاقي حاجات كده موجوده كتير غير الاماكن الاثريه كتير اللي موجوده في الاولد تاون بس يعني على بعد 10 دقائق مشي في منطقه جنبها عكسها تماما اسمها تلسكيفي معروفه بسكانها البوهيميين والتصميم البوهيمي كلها شباب فنانين في نفسهم كده ولبسهم مختلف وتحس كده ان هم في منطقه ليها قوانينها واستايلها الخاص بيها انا فنان بوهيمي اي يعمل ما يحلو له ويلبس ما يحلو له طب شيل رجلك غير الكلام ده كله في استونيا فيها تصميمات معماريه حديثه للبيوت مغرقه الدنيا فعلا من احلى تصميمات البيوت الحديثه اللي شفتها في حياتي بحب انا الشغل اللي هو البلوكات كده يقعد بقى يفنن بقى في في الشغل بتاعه وفي الازاز وبلوكات وخشب اهم ثلاث حاجات بيعملوها يعني واللون الاسود بس كلها ازاز ممكن تبقى ماشي شايف الناس اللي جوه قاعده طبعا دي في عاداتنا وتقاليدنا ما تنفعش ديزاين 
انا نفسي ما كنت اتخرج كنت اعمل حاجات زي كده بس في مصر ما ينفعش طبعا الاشكال دي ان هم يحبوا الحاجات اللي ايه ايه تنجز على طول وما تكلفش عشان يعرف يبيع لكن الفن اللي احنا اتعلمناه في الجامعه راح في الهواء المفروض كنت اجي استونيا اقعد اعمل هنا استونيا نيجي بقى للاكل استونيا عندها اكل متنوع وكثير وغريب ودايما بيعتمد على البطاطس والسمك واللحم في مطعم مشهور هناك جدا اسمه اولد هانسا سالت الراجل هناك ايه احلى حاجه عندكم ويا ريتني ما سالته زي اي اذر ريكومنديشنز يو هاف ذا بير ذا بير داز لوك لايك ذات ايفن بيتر كامز ان ريد ماين سوس اند واتس ذا سايدز There we have some uh, shafts, spelt, uh, onion jam, and berry jam and spices. Lots of vegetables coming with all our dishes. All right, and what's the price usually? I think uh, it's around 50 euros plus or minus. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. الصراحة أنا حاولت إن أنا نجرب المكان اللي هنا وناكل الأكل اللي هنا بس سألته على الأسعار قال لي إن السعر أقل حاجة ب 30 يورو يعني حوالي 600 جنيه. والطبق تاني ب 50 يورو يعني حوالي 1000 جنيه عشان اكل اكله قلت لها هو اه الفيديوهات مهمه وكل حاجه بس منين منين يا صاحبي؟ المضحك بقى ان في يوم تاني معدي جنبه لقيت راتاتويا صغير كده فحمدت ربنا اني ما اكلتش هنا لقيت مكان جنب البيت كده احسن والاكل فيه ممكن اكل الوجبه كلها ب 6 يورو 7 يورو فاحسن من ال 50 يورو اكيد انا من الناس اللي بيحب الايرش باب جدا لما كنت مسافر ايرلندا كنت دايما اكل في ايرش باب لان دايما الاكل بتاعهم بيبقى كميات كبيره فاحنا جينا ايرش باب عشان نطلب ستيك بطاطس وخضار لا انا هموت من الجوع وعايزين بقى ناكل اكله كده جميله لان ده اخر يوم وبكره هاخد طياره لمصر على طول فنقفل باكله حلوه هنا زي زبده كده تسيحها وده صوص كده تفاح تحط على الاكل انا احب الاكل المسكر جدا واللحمه طعمها طري جدا يعني عشان الاكل في المطاعم بيبقى غالي شويه في وسط البلد فانت هتلاقيني في مكانين يا اما باخد سامبلز من الاكل اللي بيوزعوه على الناس ببلاش ده وعادي جدا في تالين تبقى ماشي تلاقي الناس بتدي لك بيتزا عادي يا اما تلاقيني راشق في المكان الجميل ده على قد ما ماكدونالدز فعلا ممكن يكون اخر مكان تفكر ان انت تاكل فيه عشان تروح في بلد جديده فتبقى عايز تشوف اماكن جديده وتاكل في اماكن جديده تكتشف الاكل بتاعهم ولكن صراحة ماكدونالدز يعني شاف شاف معايا شويه ايام في السفريه دي بيبقى فاتح لحد بالليل بصراحه ساعات بتلخبط مش عارف تاكل ايه فماكدونالدز في الاغلب بتبقى اسهل قرار تاخد ان انت تبقى عارف هتاكل ايه بالظبط تخش تطلب وتمشي اليوم انا ببقى عايز اغير فيه باجي على هاس برجر ده اطلب منه برجر هو زي ماكدونالدز بالظبط بس باسم تاني. الشباب بقى اللي عايزه تجيب اكل صحي فتاني هتلاقي اسواق اكل كتير قوي فيها، تقدر تشتري منها فاكهه او خضار، بس خد بالك من الاماكن دي عشان تبقى سياحيه قوي وسعرها بيبقى غالي جدا. وغير الاكل هتلاقي اسواق تانيه ناحيه التلسكيفي، فاكرينها؟ منطقه الفنانين البوهيميين دول، بيعملوا فيها اسواق بيبيعوا فيها كل حاجه مستعمله ممكن تيجي على بالك، في لبس مستعمل بس جميل، معالق قديمه، سيديهات اثريه، وحاجات تانيه كتير. اللي عايز يشتري حاجات جديده برضه في اختيارات كتير قوي موجوده سواء بقى في محلات في الشارع او في جوه في اي مول. استونيا فيها اماكن كتير ممكن تقضي فيها وقت جميل. ممكن تقعد في الاولد تاون وتتفرج على الناس اللي رايحه ولا جايه بس المكان ده غالي وبيبقى اغلبيته ناس كبيره في السن ومعاهم فلوس زياده. فلو مش عايز تصرف ممكن تروح تقعد انت واصحابك في مكان اسمه لين هول. مكان مهجور كده من 1980 كانت روسيا بتستخدمها لاولمبيكيات المراكب الاشتراعيه. ولكن دلوقتي بيستخدموها للانتخه على البحر مع الغوط. او يا سلام بقى لو هتقعد على الشط نفسه. او تطلع على الجناين وتنتخ هناك. طبعا طبيعه الخلابه. طبيعه الخلابه. ويوم لما تحب تفصل بقى عن العالم كله تيجي بقى تتمشى لك كده في الجنينه في الحديقه تستمتع بالطبيعه والهدوء اللي ملوش نهايه. حبيتك يا استونيا حبيتك قوي. 
الكلام اللي جاي بقى للجماعة اللي بتحب تسهر بالليل أحلى عادات بقى اللي تبقى في آخر اليوم دي وإحنا قاعدين بقى بنتكلم وسوشيلايز وتعرف على بعض أيام جميلة تلن فيها بارز وكلابز كتير ودي من اكتر الاوقات اللي بحبها لما بنتجمع ونخرج كلنا كده مع بعض ولكن في الويكندز البلد بتبقى صاحيه اليوم كله وكله خارج ومبسوط لو مالكش في الكلام ده في عروض كتيره بتتعمل في الشارع تقدر تتفرج عليها ببلاش وتستمتع انا الصراحه ماليش في الشيشه بس اغرب حاجه اكتشفتها هي ان طلب الشيشه ب 20 يورو اللي هي ضعف سعرها لو هتشتري الشيشه كده كلها على بعضها من مصر يعني دي يا عم فكره بيزنس جميله هي للي عايز يقعد في استونيا ويعمل فلوس من الاخر تالن طلعت مفاجاه ما كنتش متخيل التقدم والجمال ده خالص برغم ان مشكلتها بس ان بعد الساعه 7 في وسط الاسبوع البلد بتخش تنام وان الشتاء بتاعها شكله صعب ولكن قضيت فيها احلى 12 يوم تعرفت فيها على ناس كتير اكتشفت فيها مفاجات اكتر ودي هتبقى نهاية تالن في استونيا نهاية كئيبة شوية لان الجو بقى كله مغيم وبقى كله سحاب وبقى بيمطر عكس في الاول كان كله شمس ولكن ايه رايكم في الستايل الجديد بتاع الفيديوهات احسن من ناحية الستوري تالين عكس ما كنت كل يوم بقى اقعد اعمل فيديو 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 فانا الصراحة بالنسبة لي الموضوع ده اريح وبقدر ابقى كريتيف فيه وبقدر اعمل فيه شغل احسن فنحب ننهي سفرية من المكان ده ونقول لكم شكرا على المتابعة و اشوفكم الفيديو جاي تمام محسن فروم استونيا فروم استونيا